ஸோ இதெல்லாம் நேற்று பார்த்த கன்க்ளூஷன்ஸ் நேற்று பார்த்த கன்க்ளூஷன் வந்து என்னென்ன பார்த்தோம் ஒன்று சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டென்ஷியல் டு லோயர் பொட்டென்ஷியல் ஹையர் டு லோயர் பொட்டென்ஷியல் அதுக்கப்புறம் இனிஷியல் கன்சர்வேஷன் படி இனிஷியல் சார்ஜ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் சார்ஜ் அதுக்கடுத்து ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் பாடி வந்து கான்டாக்டில் வந்துருச்சு சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்துச்சுன்னா அதனுடைய ஃபைனல் சார்ஜுக்கான ஃபார்முலா வந்து இது தான் கியூ ஒன் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ கியூ டூ டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ அப்படின்னு சொல்லி சரியா இப்போ இதுல ஒரு சின்ன மாடிபிகேஷன் வந்து பண்ண போகும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இஃப் அந்த ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் பாடிஸும் சொன்னோம்ல அந்த ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் பாடிஸும் வந்து ஐடென்டிக்கலா இருக்கு அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கணும் ஐடென்டிக்கலா இருக்குன்னா அதனுடைய ரேடியஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் அப்ப ரேடியஸ் ஈக்குவலா இருக்குன்னா இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து எப்படி மாறி போயிடும் இஃப் ஸ்பெரிக்கல் பாடிஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் ஒன்ஸ்ரி <laughs> ஃபார்முலா வந்து மாறிடும் அந்த ஸ்பெரிக்கல் பாடிஸ் வந்து ஐடென்டிக்கலாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பெருசாக இந்த மாதிரி கால்குலேஷன்லாம் பண்ண வேண்டாம் இனிஷியல் டோட்டல் இனிஷியல் சார்ஜ் பை டூ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் சார்ஜ் வந்து கிடச்சிடும் அதாவது இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் ஸ்பெரிக்கல் பாடிஸ் இருக்கு ஏ அண்ட் பி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டென் கூலும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி கூலும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு சரியா இப்போ இதில் வந்து ஒரு கண்டக்ஷன் வந்து நடக்குது இது ரெண்டு கடையில் வந்து என்ன நடக்குது ஒரு கண்டக்ஷன் வந்து நடக்குது ஏ பி சம் கண்டக்ஷன் இப்போ இப்போ இதில் ஃபைனல் சார்ஜ் வந்து கியூ ஏ டாஸ் என்ன இருக்கும் கியூ பி டாஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன்னா சிம்பிள் ரெண்டு ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டூ போட்டால் வந்து போயிடும் இப்போ இனிஷியல் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ இருக்குது டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி கூலும் இருக்கு அவ்வளோதான் இந்த தேர்ட்டி கூலும் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் இதில் வந்து எப்படி பிரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன்னு பிரியும் இதில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிரியும் அது எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ சொன்ன ஃபார்முலாவில் மேலே இருக்கிற ஃபார்முலா வந்து என்னது கியூ ஏ டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ பை டூ டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பை டூ விச் இஸ் தேர்ட்டி பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அதே மாதிரி தான் கியூ பி டேஸும் கியூ பி டேஸும் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ரெண்டு ஐடென்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல ஆட் பண்ணி டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு போய் நிற்கும் ஸோ ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருதோ அது வந்து சமமாக பிரிஞ்சுக்கிறோம் ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் பாடிஸ் மட்டும் சரியா ஸோ ஐடென்டிக்கல் பாடிஸ் இல்லாததுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா போட்டு தான் கண்டுபிடிச்சாலும் ஆர் ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ அது ஆர் ஏ அல்லது ஆர் பிசி எப்படி வேணால் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் சரியா ஸோ ஃபார் ஐடென்டிக்கல் பாடிஸ் ஜஸ்ட் ஆட் த சார்ஜஸ் அண்ட் டிவைட் பை டூ இப்போ ஒரு சம் நேற்று வந்து ஐடென்டிக்கல் இல்லாமல் கொடுத்தேன் இன்னைக்கு வந்து ஐடென்டிக்கலோட கொடுத்தேன் இது வாசிச்சு பாருங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏ பி சி ஆர் த்ரீ ஐடென்டிக்கல் இன்சுலேட்டட் ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர்ஸ் ஒரிஜினலி ஏ அண்ட் பி ஹேவ் சார்ஜஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மைக்ரோ கூலும் வேர் சி ஹேஸ் சார்ஜ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் மைக்ரோ கூலும் சாரி மில்லி கூலும் இது எல்லாமே மில்லி கூலும் மில்லி கூலும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏ அண்ட் சி ஆர் டச்சு அண்ட் மூட் அப்பார்ட் ஆப்ஜெக்ட் பி அண்ட் சி ஆர் டச்சு பிஃபோர் தே மூட் அப்பார்ட் இதுக்கு அதே மாதிரி ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் நம்மள்ட்ட வந்து மூணு ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த மூணுமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு A, B, C. இதனோட ரேடியஸ் ஆர் ரேடியஸ் ஆர் இதனோட ரேடியஸும் ஆர் மூணுமே ரேடியஸ் ஆரில் தான் இருக்கு இப்போ இது ப்ளஸ் த்ரீ மைக்ரோ கூல் மில்லி கூலும் ப்ளஸ் த்ரீ மில்லி கூலும் மைனஸ் சிக்ஸ் மில்லி கூலும் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க 
இப்போ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏ அண்ட் சி ஆர் டச் அண்ட் மூட் அப்பார்ட் அப்ப இது ரெண்டும் டச் ஆகுது அப்படிங்கிற போது இது ரெண்டையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏ அண்ட் சி ஆர் மூட் அப்பார்ட் ரெண்டு டச் ஆகி மூவ் ஆகும் போது இப்போ கியூ ஏ டேஷ் நுழைந்துரும் கியூ சி டேஷ் நுழைந்துரும் ஸோ நம்ம இப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இங்கே கியூ ஏ டேஷ் என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா ரெண்டே ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை டூ போடுங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா என்ன வரப்போகுது ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ அவ்வளோதான் ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு சொல்லி இதுலேயும் கியூ பி டேஷ் அப்படிங்கிறதும் மைனஸ் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இது மைனஸ் த்ரீ பை டூ இது மைனஸ் த்ரீ பை டூ அதுக்கடுத்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பி அண்ட் சி ஆர் டச் ரெண்டு டச் பிஃபோர் தே மூட் அப்பார்ட் அதாவது இப்போ இந்த சி டேஷ் இந்த இதுவும் இதுவும் வந்து டச் ஆகுது அதாவது இந்த டச் ஆன பேர் வந்து பியோட டச் ஆகுது இந்த சியும் இந்த பியும் வந்து இப்போ டச் ஆயிடுச்சு ஓகே இனிஷியலா சிக்ஸ் மைக்ரோ சிக்ஸ் மில்லி மைனஸ் சிக்ஸ் மில்லி கூலும் இருந்தது வந்து இப்போ த்ரீ பை டூ மில்லி கூலுமா மாறிடுச்சு இதுல வந்து இருக்கிறது வந்து கியூ சார் இங்க கியூ சி டேஷ் கியூ சி டேஷ் வந்து அப்போ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கியூ பி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை டூ சோ இது போட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை டூ சோ பிளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிற சார்ஜ் வந்துடும் இதுலயும் பிளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிற சார்ஜ் வந்து வந்து ஸோ இதை வச்சுட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க இப்போ ஃபைனல் சார்ஜ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் எல்லாமே ஃபைனல் சார்ஜ் கியூ ஏ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ கியூ பி டேஷ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் கியூ சி டபுள் டேஷ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ சொல்லலாம் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க இஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் நவ் ஹெல்டு நியர் ஈச் அதர் ஏவும் பியும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சா அது அட்ராக்ட் ஆகுமா ரிப்பல் ஆகுமா ஏ பி ரெண்டுமே ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் அதனால என்ன ஆக போகுது அட்ராக்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏ அண்ட் சி அப்படின்னு வச்சு பார்த்தாங்கன்னா என்ன ஆக போகுது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏ அண்ட் சி ரெண்டுமே சேம் சார்ஜ் அதனால ரிப்பல் லைக் சார்ஜஸ் அதனால இது வந்து என்ன ஆக போகுது ரிப்பல் ஆகும் அவ்வளோ சிம்பிள் ஐடென்டிக்கல் இல்லைன்னு சொன்னால் தான் நம்மளுக்கு சிரமம் ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணி ரெண்டு ஆள் டிவைட் பண்ணிடுங்க டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் சார்ஜஸ் வந்து கிடச்சிடும் ஃபார்முலா போட தேவையில்லை ஓகே ஸோ இது வந்து நேற்று பார்த்த கன்க்ளூஷன் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கூலும்ஸ்லா குலும்ஸ்ல வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் குலும்ஸ் வந்து ரெண்டு சார்ஜ வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல செப்பரேட் பண்ணி பார்க்கும்போது அங்க என்ன நடந்திருக்குங்கிறத வச்சுதான் குலும்ஸ்ல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க குலும்ஸ்லால வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா டெஃபினேஷன் வந்து பாத்துக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்து குலும்ஸ்லா நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சிருந்தாங்கன்னா ரிப்பல் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும் அதே இது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வச்சுருந்தாங்கன்னா அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதும் தெரியும் ஸோ இது வந்து ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சரியா இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் இது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் தான் ரெண்டுமே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் தான் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் சரி ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜஸ் வந்து நம்மகிட்ட இருக்கு ஒன்று வந்து கியூ ஒன் இன்னொன்று வந்து கியூ டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இது ரெண்டு கிடையில வந்து டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கு ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு சரியா இப்போ இது வந்து ஏதோ ஒரு அட்ராக்ஷனும் ஒரு ரிப்பல்ஷனும் இருக்க போகுது அந்த போர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் கியூ ஒன் அண்ட் கியூ டூ அண்ட் திஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படி இல்லாட்டி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்
f e is proportional to q1 q2 by r square அப்படிங்க இப்ப இந்த proportionality constant வந்து எடுக்கறோம் f e is equal to k into q1 q2 by r square இதுல k ங்கிறது வந்து proportionality constant அப்படினு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி coulomb's constant அப்படினு சொல்லலாம் proportionality constant அப்படி இல்லாட்டி coulomb's constant அப்படினு சொல்லலாம் சோ இந்த k வந்து என்ன அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கனா k is equal to 1 by 4 by epsilon naught இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் அதனால வேகமா போறோம் இந்த மொத்த வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணா நமக்கு வந்து 9 10 9 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கூலம் ஸ்கொயர் அப்படி சொல்லி வரும் இதுல இந்த எப்சலான் நாட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படி சொல்லி கேட்டிங்கனா திஸ் இஸ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ல எவ்வளவு அலவன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இது பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அல்லது வேக்கம் அப்படினு சொல்றோம் சோ இதனுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்சலான் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 8.85 into 10 power minus 12 coulomb square newton meter square அப்படி சொல்லலாம் இல்ல ஃபாரட் பை மீட்டர் அப்படி சொல்லலாம் இது வந்து ஃபாரட் பை மீட்டர் அப்படி கூட சொல்லலாம் ஓகே சோ இது கூலம்ஸ்லா கூலம்ஸ்லா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சதுதான் f is equal to k into q q1 q2 by r square இந்த ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு நார்மலா தெரியும் f is equal to கூலம்ஸ்லாவது இது ரெண்டையும் நான் எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இது வந்து ஏர் அல்லது வேக்கம் இருக்கு ஏர் ஆர் வேக்கம் ஏர் ஆர் வேக்கம் வந்து எப்படி இருக்கும்போது நான் இதுக்கான எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் போர்ஸ் வந்து எழுதுறேன் எஃப் ஏர்னு வச்சுக்கிறேன் ஏர்ல இதனுடைய போர்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை கே இன்டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கேக்கு பதிலாக ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலன் நாட்டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறேன் இப்போ இதே செட்டப்பை நான் தூக்கி கொண்டு போய் எங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறேன்னா வேற ஒரு மீடியம்ல கொண்டு போய் வைக்கிறேன் ஸோ இதே கியூ ஆருங்கிற கியூ ஒன் கியூ டூ ஆருங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல செப்பரேட் பண்ணப்பட்டு வச்சிருக்கு இதை வந்து எங்கே எடுத்து கொண்டு போய் வைக்கிறேன்னா இன்னொரு மீடியம்ல கொண்டு போய் வைக்கிறேன் இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஏர் மீடியம் This is air medium. This is the media other than air. Media other than air. Air at the end of the day, the media is Q1, Q2 charge. That is the distance R. Then there is a force of attraction or repulsion. Electrostatic force. So, the media is the force of attraction or repulsion. So, the media is the force of attraction or repulsion. So, the media is the force of attraction or repulsion. So, the media is the force of attraction or repulsion. So, the media is the force of attraction or repulsion. Which is nothing but 1 by 4 பை எப்சலான் நாட்டுங்கிறது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அல்லது வேக்கம்க்கு இது வேற ஏதோ ஒரு மீடியா அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கான பெருமிட்டிவிட்டி வந்து நான் எப்சலான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எப்சலான் இருக்குல்ல அதை வந்து அதாவது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலானை வந்து ஐ எம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை வித் எப்சலான் நாட் அண்ட் டிவைட் பை எப்சலான் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்க இதுல இந்த எப்சலான் பை எப்சலான் நாட் அப்படிங்கிறது வந்து ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்சலான் பை எப்சலான் நாட் அப்படிங்கிறது வந்து நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்சலான் ஆர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ரிலேட்டிவ் ஒரு வார்த்தை வந்துச்சுனாலே இட் இஸ் சம்திங் கம்பேர்ட் வித் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து அர்த்தம் அப்ப இங்க என்ன பண்றோம் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் த மீடியம் எப்சலான் இஸ் கம்பேர்ட் வித் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அதுதான் ரிலேட்டிவ் வார்த்தை வந்துட்டாலே அது வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்டாண்டர்டான இதுல கம்பேர் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து வச்சிருக்கோம் அப்போ ஃப்ரீ ஸ்பேஸோட அந்த மீடியாவோட பெர்மிட்டிவிட்டி வந்து எப்படி இருக்கு அதான் எப்சலான் பை எப்சலான் நாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சலான் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா 
இப்ப ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் இதை விட்டுட்டு மீதத்தெல்லாம் பாருங்க ஒன் பை ஃபோர் பை இந்த எப்சலா நாட்டு இந்த கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கு எஃப் ஏரா இருக்கு ஸோ நான் இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஏர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் டிவைடட் பை எப்சலான் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஓகே எஃப் ஏர் டிவைடட் பை எப்சலான் ஆர் எஃப் மீடியா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஏர் டிவைடட் பை எப்சலான் ஆர் அப்போ இதுல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மீடியா ஏர் மீடியம்ல இருக்கும்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனோ ரிஃபல்ஷனோ இருக்கு தட் இஸ் எஃப் ஏர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் வேற ஏதோ ஒரு மீடியம்ல கொண்டு போய் இதே செட்டப் வித்வுட் சேஞ்சிங் த டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வித்வுட் சேஞ்சிங் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜ் கியூ ஒன் அண்ட் கியூ டூ அப்படிங்கறத கொண்டு போய் இங்க நான் வைக்கும் போது எனக்கு இதனுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து குறைஞ்சு போயிருக்கு எவ்வளோ குறையுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி டைம்ஸ் எப்சலான் ஆர்ல இருந்து எஃப்ஏர்ல எஃப்ஏரை விட ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி டைம்ஸ் வந்து கம்மியாகுது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவேன் அப்போ ஃபோர்ஸ் நார்மலா ஏர் மீடியம்ல இருக்கும் போது ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஏர் மீடியத்துல இருந்து வேற ஏதாவது ஒரு மீடியத்துல அதே செட்டப் கொண்டு போய் வைக்கும் போது ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பான முறையில கம்மியாகும் எவ்வளவு தூரம் கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா எப்சலான் ஆர் டைம்ஸ் கம்மியாகும் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் தட் மீடியம் டைம்ஸ் ஏரை விட கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கம்பேரிசன் ஓகே சம்டைம்ஸ் இது வந்து எப்சலான் ஆர்ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க கேன்னு கூட சொல்லுவாங்க டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அதை இப்படியும் கூட எழுதிக்கலாம் எஃப் மீடியா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஏர் பை கே K times decrease ஆகுது வேற கே இஸ் த ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் த அல்லது டைஎலக்ட்ரிக் கான்சன்ட் ஆஃப் த மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கே இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலான் ஆர் கேங்கிறது வந்து டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் சரியா நம்ம இப்படி கூட சொல்லலாம் ஒரு டைஎலக்ட்ரிக் மீடியம் வந்து ரெண்டு சார்ஜ் கடையில ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா இட் டிக்ரீசஸ் பை டைஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் என்ன இதுல இருந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் கூட நான் எழுதுறேன் டைஎலக்ட்ரிக் மீடியம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு இன் பிட்வீன் சார்ஜஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் இன் பிட்வீன் சார்ஜஸ் then force between then force between the same two charges decreases by the factor decreases by the factor of k abhi na so வேற கேங்கிறது வந்து டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த மீடியம் ஆர் ஸ்பெசிபிக் இண்டக்டிவ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த மீடியம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஸ்பெசிபிக் இந்த நோட் பண்ணி ஸ்பெசிபிக் இண்டக்டிவ் கெப்பாசிட்டி எஸ்ஐசி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எஸ்ஐசி ஆஃப் த மீடியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் த மீடியம் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் டைலக்ட்ரிக் கான்சன்ட் சொல்லிக்கலாம் இல்லாட்டி ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சலான் ஆறு சொல்லிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஸ்பெசிபிக் இண்டக்டிவ் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு தான் சொல்லிக்கலாம் ஸோ இன்னொரு மீடியத்துக்கு போகும்போது இட் டிக்ரீசஸ் பை கே டைம்ஸ் ஆர் டிக்ரீசஸ் பை எப்சலான் ஆர் டைம்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொன்னா போகும் ஸோ இது வந்து கேஸ் ஒன் இப்போ அடுத்து கேஸ் டூ கேஸ் ஒன்ல இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபோர்ஸ் வந்து வேற ஏதாவது ஏர் மீடியத்தை தவிர்த்து வேற ஏதாவது ஒரு மீடியம்ல கொண்டு போய் வச்சா கண்டிப்பான முறையில் உங்களுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு இப்போ கேஸ் டூ கேஸ் டூவில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு மீடியமில் கொண்டு போய் வைப்பேன் ஆனால் எனக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் அதே இது மெயின்டைன் ஆகும் அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு கண்டிஷன் வந்து போட்டுறேன் சே நீங்கள் வந்து கியூ ஒன் கியூ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏர் மீடியத்தில் கியூ ஒன் கியூ டூ Q1, Q2 கியூ டூ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு சார்ஜ் வந்து ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து நீங்க செப்பரேட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து இது ஏர் மீடியம் இந்த ஏர் மீடியத்துல வைக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்குது எஃப் ஏர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட் கியூ ஒன் Q2 
கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸ் வந்து கிடைக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் இதை கொண்டு போய் வேறு ஏதாவது ஒரு மீடியமில் கொண்டு போய் வைங்க ஆனால் எனக்கு இதே ஃபோர்ஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகிற மாதிரி அங்கே பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த ரெண்டு சார்ஜையும் எடுத்துகிட்டு போவீங்க கியூ ஒன் கியூ டூ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு சார்ஜையும் வந்து எடுத்துகிட்டு போவீங்க இப்போது இதே ஃபோர்ஸ் வந்து அங்கே நான் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இங்கே ஆக்சுவலாக எனக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் கே டைம்ஸ் வந்து குறைய குறைஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இதே ஃபோர்ஸுக்கு இதை ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும்னா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து மாற்றுவீங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் இன் மீடியா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் அங்கே ஆர் இன் ஏர் மீடியமாக இருக்கும் இங்கே வந்து மீடியமில் உள்ள டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அப்போ இங்கே எஃப் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஆர் எப்சலான் ஆர் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் எம் ஸ்கொயர் நான் கேன் போடாமல் இப்போ எல்லாத்தையும் விரிவாக எழுதிட்டேன் சரியா Q1, Q2 by R square, R M square, ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி ஆர் எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன் வந்து சொல்கிறேன் கண்டிஷன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபோர்ஸ் டு பி ஈக்குவல் எஃப் ஏர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மீடியா அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கு இதுதான் என்னோட கண்டிஷன் இப்போ இது ரெண்டும் சேமாக இருக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் ஈக்குவேட் பண்ணுவீங்க F R is equal to F media. F R வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலா நாட்டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலா நாட் எப்சலா நார் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் எம் ஸ்கொயர் ஸோ இது இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலா நாட்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலா நாட் கேன்சல் பண்ணிடலாம் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ ஒன் கியூ டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் வந்துட்டு தனியாக எடுத்துங்க என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எப்சலான் ஆர் ஆர் சபிக்ஸ் எம் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதை திரும்ப ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரப்போது ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலான் ஆர் ஆர் எம் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆர் எம் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் பை எப்சலான் ஆர் அப்போ ஆர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு R divided by root epsilon R அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர் எம் டிவைடட் பை ஆர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டிவைடட் பை ரூட் எப்சலான் ஆர் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஆர் அப்படின்னு வந்து கேட்கும் இப்போ இப்போ இதுதான் உங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொன்னது வந்து என்னது இந்த மாதிரி ரெண்டு சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு போங்க இங்கே வந்து எஃப்ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட் கியூ கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயருங்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்கு எனக்கு இதே ஃபோர்ஸ் வேற ஒரு மீடியம்ல வந்து கிடைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது வந்து வேற ஒரு மீடியா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்போ நீங்க வேற ஒரு மீடியம்ல இந்த இந்த செட்டப்பை கொண்டு போய் வச்சோன்னு எதை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆர் எம் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இவர் ஆர் எம் சுட் பி ஈக்குவல் டு ஆர் டிவைடட் பை ரூட் எப்சலான் ஆர் டைம்ஸ் ஓகே அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் இங்கே இருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு போனோன்னே உங்களுடைய டிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து இதே ஏருக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிரும் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லணும் நான் இப்படியும் கூட உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கலாம் மீடியாவில் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இதே ஃபோர்ஸ் வந்து ஏர் மீடியத்தில் மெயின்டைன் ஆகணும்னா அங்கே டிஸ்டன்ஸ் எப்படி மாற்றுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன் அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அங்கே டிஸ்டன்ஸை வந்து எப்படி மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் எப்சலான் ஆர் டைம்ஸு ஆர் எம் மீடியாவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸை டிஸ்டன்ஸோட ரூட் எப்சலான் ஆர் டைம்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏரில் கொண்டு போய் வச்சுருவோம் இல்லை ஏர் மீடியமில் இருக்குது இதே இதை வந்து வேறு ஒரு மீடியத்தில் கொண்டு போய் அதே ஃபோர்ஸ் வர மாதிரி வைங்க அப்படின்னா ஏர் மீடியத்தில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரூட் எப்சலான் ஆர் டைம்ஸால் டிவைட் பண்ணி அங்கே கொண்டு போய் வச்சுருவோம் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்படி தான் வந்து வேறு ஒரு மீடியமில் சேம் ஃபோர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் உங்களுடைய டிஸ்டன்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து கேஸ் டூ இப்போ அடுத்து கேஸ் த்ரீ கேஸ்
இடையில ஒரு டயலக்ட்ரிக் மீடியம் வித் டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் கே அண்ட் அந்த டயலக்ட் மீடியத்தோட திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி அப்படின்னு சொல்லி நான் கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ இதனுடைய ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனோ ரிப்பல்ஷனோ அல்லது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் அதாவது ஏர் மீடியத்துக்கான இதை வந்து எழுத போகிறேன் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ ஹோல் டிவைடட் பை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆறு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கா அப்போது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஏர் மீடியம் தான் இருக்க போகுது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஏர் மீடியம் தான் இருக்க போகுது ஸோ இதுவும் ஏர் மீடியம் தான் இதுவும் ஏர் மீடியம் தான் அப்போ ஏர் மீடியத்தில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் செப்பரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா ஆர் மைனஸ் டி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஆர் மைனஸ் டி வரைக்கும் ஏர் மீடியம் தான் அதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே டயலக்ட்ரிக் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கு டயலக்ட்ரிக் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டி டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டயலக்ட்ரிக் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏர் டிஸ்டன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி எழுத போகிறேன் இந்த டயலக்ட்ரிக் டிஸ்டன்ஸ் டீயை வந்து ஏர் டிஸ்டன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி எழுத போகிறேன் அது எப்படி எழுதலாம் இங்கே இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கொடுத்துருக்கிறேன் வேற ஒரு மீடியம் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் எம் அப்படிங்கிறது ஆர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை எப்சலான் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குல்ல இந்த டயலக்ட்ரிக் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படியே ஏர் மீடியத்துக்கு எழுத போகிறேன் டயலக்ட்ரிக் டிஸ்டன்ஸ் டீங்கிறது வந்து ஏர் மீடியத்துக்கு எழுத போகிறேன் ஸோ ப்ளஸ் டி ரூட் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுறேன் சிம்பிள் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே Q1, Q2 கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அதான் நான் எழுதியிருக்கிறேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை கேக்கு பதிலாக ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட் எழுதியிருக்கிறேன் கியூ ஒன் கியூ டூ வந்து எழுதியிருக்கிறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் எப்படி எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே யார் மீடியத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிக்கிட்டேன் இது யார் மீடியத்தில் இருக்கிறதுனால ஆர் மீனஸ் டி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நான் போட்டுக்கிட்டேன் இந்த இந்த டயலக்ட்ரிக் கான்சென்ட்ல இருக்கிற மீடியத்தோட டிஸ்டன்ஸை மட்டும் யார் மீடியத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் யார் மீடியத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு டி இன்டு ரூட் கே அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஓகே ரூட்டு கேது ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இதை நீங்கள் என்ன மாடிஃபை பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார்முலா வந்து ரிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ப்ளஸ் டி இது ரெண்டுலேயும் டீயை வந்து காமனாக எடுத்துருங்க காமனாக எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூட்டு கே மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் இது எது இருந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மூணு கேஸ் பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன கேஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்க்ளூஷன் எஃப் மீடியா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஏஆர் பை கே கே டைம்ஸ் மீடியாவில் இருக்க ஃபோர்ஸ் வந்து கே டைம்ஸ் வந்து யாரை விட டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து கேஸ் ஒன்றில் வந்து பார்த்தோம் அடுத்து கேஸ் டூவில் என்ன வந்து பார்த்தோம் சேம் ஃபோர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மீடியாவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து மாற்றணும் எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ரூட் எப்சலான் ஆர் அதாவது எப்சலான் ஆர் டைம்ஸு உங்களுடைய ஏர் டிஸ்டன்ஸை விட ஏர் டிஸ்டன்ஸை கம்மி பண்ணணும் அப்படினா தான் வந்து மீடியமில் அதே ஃபோர்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் மூணாவது வந்து இடையில ஏதோ ஒரு டயலக்ட்ரிக் மீடியம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா அப்போ உங்கள் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் ஆர்ட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ப்ளஸ் டி இன்டூ ரூட் கே மைனஸ் ஒன் எந்த ஃபார்முலானா எழுதிக்கோங்க ரூட் கே மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே அதில் மொதல் ஃபார்முலா எழுதுறது ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதே ஸோ இந்த மூணு வந்து நம்ம பார்த்துக்கோம் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா